ഹായ് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ചാപ്റ്ററിലാണ് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് കയറുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതുവരെ നമ്മൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് പഠിച്ചത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ചാർജസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ചാർജുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലും ചോദിക്കാനുണ്ട് പലതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തന്നെ പക്ഷേ ചിലതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കാം എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സംതിങ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക വാട്ടർ കറണ്ട് എന്നാണ് അതേപോലെ കാറ്റ് വിൻഡ് ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക വിൻഡ് കറണ്ട് എന്നാണ് എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാണ് എന്താണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മോഷനിലുള്ള ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ പലതിനും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ഉണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങളിൽ പലരും ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഷോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ഒന്ന് നമ്മളെ ശരീരത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഒരു 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 ഫീലിംഗ് ആണ് യു ആർ ലക്കി ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇനി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാരും ഷോക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ എന്തിനാണ് അത് ചോദിച്ചതെന്നല്ലേ ഇടിമിന്നൽ നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇടി എന്നാൽ എത്ര പേർക്കറിയാം ഇടിയേക്കാൾ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് മിന്നലിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ്നിങ്ങിനെയാണെന്ന് ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് ലൈറ്റ്നിങ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പല ഡ്യൂറേഷനിൽ ഭയങ്കര ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ചില ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആ ചെറിയ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ചെറിയ ഇടി വെട്ടും നല്ല ലൈറ്റ്നിങ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടി വെട്ടും നമുക്ക് പേടി ഇടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് മിന്നലിനെയാണ് എന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രമേളയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രമേള വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും നിങ്ങൾ സയൻസ് ഫെയറുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ടെസ്റ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ച
സർക്യൂട്ടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഒരു ആനയെ കൊല്ലാൻ എത്ര കറണ്ട് വേണ്ടി വരും അതേപോലെ പവർ ലൈനുകളിൽ വലിയ പവർ ലൈനുകളിൽ വരിവരിയായിരിക്കുന്ന പക്ഷികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ബേർഡ്സിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാത്തത് നമ്മളും അതുപോലെ വരിവരിയായിട്ട് പവർ ലൈനിൽ പോയി ഇരി നമുക്കിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ നമുക്കും ആ പവർ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുമോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ടോർച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണല്ലോ ടോർച്ച് ടോർച്ചിൽ ഒഴുകുന്ന കരണ്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ജനറേറ്ററുകളുണ്ട് അല്ലെ നല്ല സൗണ്ട് ഉള്ളതും ഉണ്ട് സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട് ഈ ജനറേറ്റുകൾ ജെറ ജനറേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കരണ്ടിൻ്റെയും ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ടോർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കരണ്ടിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചിലെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന കരണ്ടി കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അവസാനം ഞാൻ ഷോക്ക് അടിച്ചോ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ വീടുകളിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി മലയാള മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികളെ നിരപായ ഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അപായം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഈ ഫ്യൂസ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ പവർ ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് സർക്യൂട്ടുകൾ എർത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എർത്ത് വയറുകൾ കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ചെമ്പ് കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയർ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ഈ കോപ്പർ വയറിന് ചുറ്റും വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വിതരണം എന്നോ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ബൈ ടൈം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന് പകരം നമുക്ക് ക്യൂ എടുക്കാം അതുപോലെ ടൈമിന് ടിയും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഐ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടി നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്നാണ് പറയാം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി എന്ന് ആണ് വിളിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ വേറെ ഒരു കറണ്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന കറണ്ടാണത് അത് എന്തിനാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു സമയത്ത് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നല്ലേ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചാർജുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എ സി അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നും വിളിക്കാം അതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഐ സി ഈക്വൾ ടു ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കറണ്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി കറണ്ടാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അഥവാ എ സി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ സി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്
വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല അപ്പം ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് വി ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം പ്ലസ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് മൈനസ് ആണ് എന്താണ് പ്ലസ്സിൽ നിന്നും മൈനസിലേക്ക് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പ്ലസ്സിൽ നിന്നും മൈനസിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ അപ്പം ശരിക്കും ഒരു സെല്ല് ഒരു കണ്ടക്ടറിന് രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നോട്ട് ദ പോയിൻ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും റിപ്പൽഷൻ കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോവും നെഗറ്റീവ് എൻഡിലേക്ക് പോവും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ സെൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ സെൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കുട്ടികളുടെ ഡൗട്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ അല്ലേ സാറേ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് അവൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്ലോ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കറണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ എടുക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ ഫ്ലോ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുതേ മക്കളെ അതായത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ സെൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ സെൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ ആ ഡയറക്ഷനാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ശരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്ലോ ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കറണ്ട് എന്നാണ് ശരിക്കും കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ സെൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ സെൽ ആയിരിക്കും എഴുതി വെക്കണം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇലക്ട്രോണുകൾ എപ്പോഴും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ എപ്പോഴും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് അപ്ലൈ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്രോസ് എ കണ്ടക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബൈ കണക്ടിങ് എ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെല്ല് ഈ വയറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കിട്ടും നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലേ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംപയർ എഴുതി വെച്ചോളൂ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇസ് ആംപയർ അതിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആന്ത്രേ മാരി ആംപയർ എന്ന മഹാനായ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ആംപയർ എന്ന എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഐ സി ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആംപയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന ലെറ്റർ കൂടാതെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് നോക്കൂ ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളോം അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ സി ബൈ ടൈമിൻ്റെത് സെക്കൻ
ഫോർമലി വൺ ആംബിയർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൺ ആംബിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൂളം ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ആംബിയറിനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അത് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് പറയുമ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഏ സാറല്ല കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് വെക്ടർ അല്ലേ സാറേ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ കേട്ടോളൂ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവാനുള്ള കാരണം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ടി പ്ലസ് വൺ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് ഈ കറ ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇവിടെ സമയം ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചാർജും ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് ഈക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ചാർജിന് നമ്മൾ ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ടി പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ടി പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഈ ഡി ബൈ ടി ഓരോ ടേമിനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ത്രീ ടി പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വൺ അല്ലേ ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ത്രീ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സീറോ ആണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി ഇനി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടി ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ ഡി എക്സ് റീസ് ടു എൻ ബൈ ഡി എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് റീസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിന് പകരം ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടി റീസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ അത് വൺ ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് ക്യാൻസൽ ആയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ത്രീ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടൈമിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആംബിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഹോംവർക്ക് ആണ് അടുത്തത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഹിന്ദ് ഐ സി ഈക്വൾ ടു ക്യൂക്ക് പകരം നമ്മൾ എൻ ഇൻറ്റു ഇ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജിൽ അല്ലേ ക്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടുന്ന് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ആൻസർ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയി